హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పెట్ బేసిక్స్ ఏంటి సో ప్రీవియస్గా మనం క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఓకే సిపిఎం దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం పెట్ అంటే ఏంటి సో అందులో మనం ఆ క్రిటికల్ పాత్ ఎలా కనుక్కుంటాము అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం ఓకే సో అసలు పెట్ అంటే ఏంటి సో పెట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ పెట్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే మనం ప్రీవియస్గా క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ చూసాం ఓకే సిపిఎం మెథడ్ సిపిఎం మెథడ్లో మనం ఏదైతే పాత్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాత్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో ఏదైతే పాత్ కరెక్ట్గా మనం ఆ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ కానీ సో ఏదైనా సరే ఒక స్పెసిఫైడ్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అందులో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఓన్లీ ఆ డ్యూరేషన్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము ఓకే డ్యూరేషన్ కానీ లేకపోతే మనీ కానీ ఏదైనా సరే అందులో ఏవైనా అబ్స్ట్రాక్షన్స్ వస్తే జ్యూరింగ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అయ్యే టైంలో వాటిని మనం కన్సిడర్ చేయము ఆ టైంలో కానీ లేకపోతే ఆ అమౌంట్లో కానీ అలాంటి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటికి క్రిటికల్ పాత్ కనుక్కోవడానికి అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి ఈ పెట్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో అందుకే మనం ప్రోగ్రామ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ పెట్ అంటే సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే షెడ్యూల్ చేయడానికి ఏవైనా ప్రాజెక్ట్స్ని కంట్రోలింగ్ చేయడానికి సేమ్ మనం సిపిఎం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అది కూడా సేమ్ కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే హూజ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు కన్సిడరబుల్ డిగ్రీ అన్సర్టినిటీ ఇన్ పెర్ఫార్మెన్స్ టైం అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఏదైనా సరే అనుకోని విధంగా ప్రాజెక్ట్ డిలే అయితే దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి క్రిటికల్ పాత్ ఎలా కనుక్కోవాలి అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి ఈ పెట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఇది ఒరిజినల్గా మిలిటరీ యుఎస్ మిలిటరీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆ వెపన్స్ తయారు చేయడానికి ఓకే యుద్ధంలో యూజ్ చేసే వెపన్స్ తయారు చేయడానికి ఈ పెట్ అనేది యూజ్ చేశారు ఓకే సో పెట్ అనే ఆ క్రిటికల్ పాత్ మనం పెట్లో ఇలా కనుక్కుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే పెట్ కెన్ బీ ఎంప్లాయిడ్ అట్ దోస్ ప్లేసెస్ వేరే ప్రాజెక్ట్ కెనాట్ బీ ఈజీలీ డిఫైండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ రీసోర్స్ రిక్వైర్డ్ సో ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా చెప్పడం జరిగింది పెట్ అనేది ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు మనం జనరల్గా అయితే సిపిఎం చేస్తాం క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ అందులో ఫాలో అయిపోతాము కానీ ఈ పెట్ ఎక్కడ ఎస్పెషల్గా చేస్తాము అంటే ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఈజీగా డిఫైన్ చేయలేము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ కానీ లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ కానీ సో అలాంటి వాటికి ఈ పెట్ అనేది ఈజీగా మనం అప్లై చేస్తాము ఈవెంట్స్ కెన్ బీ రెడీలీ డిఫైండ్ యాక్చువల్గా ఎక్కడైనా సరే మనకి ఈవెంట్లు అనేవి ఉంటాయి ఓకే సపోజ్ ఒక పెన్ తయారు చేయాలనుకుందాం ఓకే పెన్న తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు దాని లోపల రీఫిల్ కూడా మనం తయారు చేయాలి ఓకే ఈ పెట్ అనేది ఏదైతే ఆ రీఫిల్ తయారు చేయకుండా మీన్స్ రీఫిల్ రెడీ లేకుండా పెన్నని అసెంబ్లీ చేయడానికి కుదరదు సో సబ్ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే మనకి క్రిటికల్ పాత్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ ఈ సబ్ యాక్టివిటీ అయితేనే మెయిన్ యాక్టివిటీ అవుతుంది అనేది క్లియర్ కట్గా ఇందులో చూపిస్తుంది ఓకే సో మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది పెట్ టెక్నిక్స్ ప్రూవ్స్ వెరీ మచ్ అడ్వాంటేజెస్ వెన్ యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ రిపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఈ పెట్ అనేది ఎక్కడ ఎందుకోసం యూజ్ అవుతుంది అంటే నాన్ రిపిటేటివ్ వర్క్స్ సపోజ్ నేను ఒక వెపన్ తయారు చేస్తున్నాను ఓకే సో అది స్పెషల్ కాదు జనరల్గా నార్మల్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాను సేమ్ అదే రిపిటేటివ్గా అవుతూ ఉంటుంది సో దానికి పెట్ అనేది అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే అందులో క్లియర్ కట్గా డిఫైన్డ్ ఉంటాయి మొత్తం కూడా కానీ 
ఈ పెట్లో మాత్రం నాన్ రిపీటేటివ్ అంటే లైక్ ఆర్ఎండ్డి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు సో ఒక దాని గురించి ఒకసారి చేస్తారు నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ సో డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్లో కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెపన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా పెట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం పెట్లో మెయిన్గా త్రీ టైమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము త్రీ వర్డ్స్ సో అదేంటి ఆప్టమిస్టిక్ టైమ్ టీవో మోస్ట్ లైక్లీ టైమ్ టీఎం పెస్మిస్టిక్ టైమ్ టీపి ఓకే సో ఈ మూడు విధాలుగా ఈ పెట్లో ఉన్న టైంని డివైడ్ చేసి దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది దాని ద్వారా ఆ డ్యూరేషన్ని కానీ లేకపోతే ఆ రీసోర్సెస్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఎలా అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి పెట్కి అంటే ఈ డిటర్మెన్స్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ సో ఇది ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ని ఎంత అవుతుంది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెప్తుంది ఓకే అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో కూడా ఇట్ ఇన్కరాపరేట్స్ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్ సో ఇది ఏమి ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తుంది అంటే రిస్క్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఇది రావడం వల్ల ఇది ఆగొచ్చు సో అలాంటివి కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు ఈ డిటర్మైన్స్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ సో ఏదైతే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని స్పెసిఫిక్గా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు ఇట్ డిటర్మైన్స్ ది మోస్ట్ ఎకనామికల్ షెడ్యూల్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ సో మనం ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రాజెక్టు ఇన్ని మంత్స్లో త కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు దానికి కరెక్ట్గా ఎకనామిక్గా ఉన్న షెడ్యూలు అది రెడీ చేస్తుంది ఓకే అంటే ఈ విధంగా మనం రెడీ చేయొచ్చు పెట్ట ద్వారా ఇవి అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ డిజడ్వాంటేజ్కి వస్తే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ సో మనం అన్ని కోణాల నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే సో ఇది టైం టేకన్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ప్లానింగ్ రికరింగ్ ఈవెంట్స్ సో మనం ఏమైనా సరే ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఉన్నది అంటే మీన్స్ ప్రీవియస్గా అయిపోయిన ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని మనం తీసుకొని దానిలా చేద్దాము అంటే ఇది యూజ్ఫుల్ కాదు సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏవైతే నాన్ రిపిటేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది ఓకే సో ఇది పెట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈ త్రీ టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ త్రీ టైమ్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లియర్ కట్గా చెప్తాను సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి మనకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో అక్కడ ఉంచుతాము సో మీరు అందులో జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ ఆ వీడియోస్ కూడా వితౌట్ యాడ్స్ మీరు చూడవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్